ദൈവതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യനാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുകയാണ് നാം ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈനംദിനം നാം അനേക തീരുമാനങ്ങൾ നാം എടുക്കാറുണ്ട് അനേക തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിപര ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് തുറയിലായിരുന്നാലും പല നിലയിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നാം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ആണ് ഇന്ന് ഈ രാവിലെ നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് ചൊവ്വായി തോന്നും അതിൻ്റെ അവസാനമോ മരണ വഴികൾ അത്രേ അവിടെ നാം വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് ചൊവ്വായി തോന്നും അതിൻ്റെ അവസാനമോ മരണ വഴികൾ അത്രേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നാം എടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകാറുമുണ്ട് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് നാം പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്ത കാര്യത്തിൽ നാം കുറേ നാൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയാത്തപ്പോഴാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനെടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും ആകണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നാം എടുക്കുന്ന വഴികൾ നാം എടുക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തെറ്റിപ്പോകുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ആ കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നാം ജീവിതത്തിൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ നിത്യതയോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവം നിത്യത കരുതിയിട്ടുണ്ട് ആ നിത്യത ഒരു പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലായിരിക്കാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ദൈവമക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിന് പരിഹാരം നേടി ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീർന്നവരാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത് എന്നാൽ നരകത്തിൽ പോകുന്നത് ആരാണെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതും അത് ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു പാപം ചെയ്തവൻ പാതാളത്തിന് ഇരയാകുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പാതാളത്തിന് ഇരയാകുന്നു ഇന്ന് അനേകർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പാപ വഴികളിൽ ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എനിക്ക് തോന്നുന്ന നിലയിൽ ഞാൻ മുൻപോട്ട് ജീവിച്ചാൽ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള പാതയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് അനേകർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മരണ വഴി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും നാം തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ പാപ പങ്കിലമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ പാപം ചെയ്ത് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം എത്തപ്പെടുന്നത് നിത്യമായ നരകത്തിലായിരിക്കും എന്നാൽ നരകത്തിൽ പോകാതെ നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു മാർഗം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് കർത്താവായ യേശു ദൈവം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം കാൽവറി ക്രൂസിൽ ഒരുക്കി യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ നാം ചിന്തിച്ച വേദഭാഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുമ്പോൾ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചിന്തിക്കേണ്ട ചില അതിപ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചും ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക സ്വന്ത വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത് നിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നനച്ചു കൊള്ളുക അവൻ നിൻ്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കും നിനക്ക് തന്നെ നീ ജ്ഞാനിയായി തോന്നരുത് അവിടെ നാം തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ
ദൈവം പറയുകയാണ് നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടേതായ പരിമിതിയുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ വിവേകത്തിൽ ഒരിക്കലും ആശ്രയിക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല മറ്റൊരു കാര്യം അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് നിനക്ക് തന്നെ നീ ഞാനിയായിട്ട് തോന്നരുത് ഇന്ന് അനേകർക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു പരാജയം എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ദൈവജനം പറയുകയാണ് നിനക്ക് തന്നെ നീ ഞാനിയായിട്ട് തോന്നാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം വായിച്ച ആ വേ വേദഭാഗത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എനിക്കെങ്ങനെ ശരിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാം എനിക്കെങ്ങനെ ശരിയായിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബൈബിൾ പറയുന്നു അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് യഹോവയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം സർവശക്തനാണ് ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് പരിമിതിയുള്ളതാണ് ഇന്നും മനുഷ്യന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അനേക കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും ജ്ഞാനിയാണ് എന്നാൽ സർവജ്ഞാനിയായിട്ട് ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സർവജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എങ്ങനെ ആശ്രയിക്കണം അതവിടെ വ്യക്തമാണ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയവും ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് പാടില്ല എൻ്റെ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുള്ള ഒരു ആശ്രയം അങ്ങനെ ഒരു ആശ്രയമാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയുള്ള ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം ശരിയായിട്ടുള്ള വഴിയെ നമ്മെ നടത്തുവാൻ ശക്തനാണ് കാരണം മുൻപിലോട്ടുള്ള വഴി അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ സർവജ്ഞാനിയായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ ശരിയായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ നമ്മെ ആക്കി വെക്കും നമ്മെ നടത്തും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിലുണ്ട് നിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നനച്ചു കൊള്ളുക ആരെ കർത്താവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ നനച്ചു കൊള്ളുക നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നമുക്ക് ദൈവഹിതം അറിയണമെന്നുള്ള ആവശ്യം വരുന്ന അനേക സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം ഒരു ചിന്ത ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ത് ചിന്തയാണ് നിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നനച്ചുകൊള്ളുക അവനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നിറയേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വരാറുണ്ട് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞാൻ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ലോകപരം ലോകപ്രകാരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പല ഐഡിയകൾ പല ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ സമയത്ത് വരാറുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് ലോകപ്രകാരമുള്ള ആശയങ്ങളല്ല ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു നിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നനച്ചുകൊള്ളുക ദൈവത്തെ ഹൃദയത്തിൽ നനയ്ക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവമെല്ലാം അറിയുന്നു ദൈവം എന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ നടത്തും എന്ന് ധ്യാനിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവൻ്റെ തീരുമാനം ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകാറില്ല കാരണം അവൻ്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് അവനെപ്പോഴും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ സഹായകനായിട്ട് എപ്പോഴും ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നാം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് ദോഷം വിട്ടു മാറുക യഹോവയെ ഭയപ്പെടുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ശരിയാകണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക എന്നുള്ളത് യഹോവയെ ഭയപ്പെടുക എന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ഒരിക്കലും നമുക്കറിയാം നാം പല കാര്യങ്ങൾ പേടിക്കുന്നവരാണ് പാമ്പിനെ നാം പേടിക്കുന്നവരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മെ കുത്തും മാത്രമല്ല മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളെ നാം പേടിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ പേടിക്കേണ്ടത് അതുപോലെയല്ല ദൈവം ദൈവമായതുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഭയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്
ഒന്നിനെയും ഭയമില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് ഇന്ന് അനേകർ നയിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നു അവരുടെ ശരിയെന്ന് തോന്നി അവരെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ അവസാനം മരണക്കുഴിയായി തീരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവഭയം ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രയോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീരുമാനവും ശരിയാകും നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയാകും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ശരിയാകും എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് ദോഷം വിട്ടുമാറുക യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടാൽ ദോഷത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ശരിയാകാറുണ്ടോ നാം ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കുടുംബജീവിതം നമ്മുടെ പങ്കാളി ആരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ നമ്മുടെ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സഭയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ പല നിലയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നാം എടുക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീഴ്ചകൾ വരുന്നത് തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നാം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ ദൈവത്തെ വിചാരിക്കുന്നില്ല നനയ്ക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവജനം ഉറപ്പ് നൽകിയാണ് ഈ നിലയിൽ നാം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവൻ നിൻ്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നാം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വഴികളിലും ദൈവത്തെ നനച്ചു കൊള്ളുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാതകളെ നമ്മുടെ വഴികളെ അവൻ നേരെയാക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കും എല്ലാ വഴികളിലും എൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നാലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്ത മുഴുവനും അങ്ങായിരിക്കും ദൈവമേ അങ്ങായിരിക്കും എന്നുള്ള തീരുമാനം ഞാൻ അങ്ങയെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമെന്നുള്ള തീരുമാനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ നാം ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരുവാൻ നമുക്കിടയായിത്തീരും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും അതിടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആമേ